तो हमने क्या समझा लिमिटेड रिसोर्स है कि एन इकोनॉमी के नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स नीडेड बाय द कंज्यूमर्स क्योंकि रिसोर्सेज जो उनके पास है वो स्केयर्स है उसकी कमी है ठीक है अनलिमिटेड वॉन्ट्स जो ह्यूमन नीड्स है या वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है आपने देखा होगा हमारी जैसे ही एक वॉन्ट खत्म होती है या एक डिजायर खत्म होता है दूसरा डिजायर तुरंत आ जाता है क्योंकि हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते तो यही प्रॉब्लम है ना रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स है जो हमारी डिजायर है वो अनलिमिटेड है जिसके कारण हम लिमिटेड रिसोर्सेज को एक पॉइंट तक यूज कर सकते हैं हमारी वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए हमारी हर वॉन्ट फुलफिल नहीं हो सकती तो अनलिमिटेड वॉन्ट का मतलब जो हमारी डिजायर है वो अनलिमिटेड है इट विल नेवर कम टू एन एंड एक वॉन्ट खत्म होगी और दूसरी तुरंत ही मौज होगी जिसके कारण रिसोर्सेज हरदम कम रहेंगे इसको फुलफिल करने के लिए एग्जाम्पल देखा था हमने जो हमारी रिसोर्सेज है वो फिफ्टी यूनिट्स थी सप्लाई लेकिन डिमांड जो थी वो हंड्रेड यूनिट्स थी तो हम फुलफिल नहीं कर पाए थे ऑल्टरनेटिव यूजेस हमने बोला था इसको लिंक करेंगे जो रिसोर्सेज है वो बस लिमिटेड नहीं है बस कोई प्रॉब्लम नहीं है द प्रॉब्लम इज नॉट लिमिटेड टू दैट पॉइंट इट ऑल्सो हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस जो हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है फॉर एग्जाम्पल कोल वो बस लिमिटेड नहीं है बस वही बात नहीं बात वहां की खत्म नहीं होती उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है एग्जाम्पल जो कोल है हम फैक्ट्री में यूज कर सकते हैं हम पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी हम हाउस हाउस में एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज कर सकते हैं मतलब ये जो लिमिटेड रिसोर्स है कोल इट कैन बी पुट टूवर्ड्स डिफरेंट यूजेस आल्सो कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिव यूजेस जिसके कारण और बड़ी प्रॉब्लम है ऐसी हमारे पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उसको इतने सारे यूजेस में पुट करना है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन से यूज को या कौन से वॉन्ट को अच्छे से सेटिस्फाई कर पा रहे हैं क्योंकि आपको फैक्ट्री में भी कोल लगेगा पावर प्लांट्स में भी लगेगा घर में भी चाहिए डोमेस्टिक फ्यूल यू हैव टू कुक फूड यू नीड कोल सो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज विच एक्चुअली हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज हाउ यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई द वॉन्ट्स विच आर अनलिमिटेड क्योंकि रिसोर्सेज को इतने सारे यूजेस में या इतने सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस में पुट भी करना है सो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम और वाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स वी हैव ऑल्टरनेटिव यूजेज बिकॉज वन रिसोर्स कैन बी पुट टू मेनी यूजेस उसके बाद आपका टॉपिक है एक्चुअली अगेन डेफिनेशन व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स दो ये टर्म को पहले आ जाना चाहिए था लेकिन ये चैप्टर में जिस ऑर्डर में डील कर रहा है हम वैसे ही पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between limited resource and unlimited wants देखो definition क्या होता है economics is actually a subject actually a social science which studies the human behavior as a relationship between limited resource and unlimited wants economics कोई resource को बोलते हैं economics में means मतलब limited means एंड ह्यूमन वॉन्ट्स को बोलते हैं जो ये अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड्स मतलब इस अनलिमिटेड वॉन्ट्स या एंड्स को मीट करने के लिए हमें मींस चाहिए वो मींस है रिसोर्सेज सो इकोनॉमिक इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज अबाउट स्केसिटी हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं इसलिए बोलता है ये एक सोशल साइंस है क्यों ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटी होती है एक गुड की तरफ या एक रिसोर्स की तरफ कि उसको हम कैसे पुट करें डिफरेंट यूजेज में इसलिए वो पढ़ता है ह्यूमन बिहेवियर को किस रिस्पेक्ट में लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स यही है हमारे पास रिसोर्सेज कम है कितना एफिशिएंटली कितना ऑप्टिमली उसको यूज करेंगे कि सबका फायदा हो एज अ सोसाइटी इट इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल और इट इज गोइंग टू बी फॉर द सोशल वेलफेयर सो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स ठीक है तो अगला क्वेश्चन वॉट वही पूछता है वॉट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट so economics is all about making choice in the presence of scarcity जो हम पढ़े थे ना problem of choice क्या होता है economic problem तो वही है ये भी question पूछ सकता है what is economics all about so economics is all about how you are going to make choice in the presence of scarcity how you are going to put this limited resource towards unlimited wants है ना how you are going to use that resource towards the alternative uses how you are going to maximize the efficiency in the economy through optimal allocation of resource 
गाइडेड बाय द ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज ही है जो फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस नॉट साइंस सोशल साइंस बिकॉज स्टडीज द रिलेशनशिप ऑफ रिसोर्स एंड वॉन्ट्स थ्रू ह्यूमन बिहेवियर ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इन डिटेल और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वुड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि आपको पूरे ट्वेल्थ में तो यही पढ़ रहा है तो आपका पहला कंसर्न तो यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तो ये है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स विच आर टू बी स्टडी डीपली इन क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई इकोनॉमिक्स दिमाग में रखने के लिए टर्म को कि माइक्रो और मैक्रो में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के जो वर्ड की सेकेंड लेटर है उसको कॉन्सेंट्रेट करो और याद रखो आई मतलब होता है इंडिविजुअल और ए मतलब होता है एग्रीगेट ये क्या होता है अपन मतलब पढ़ेंगे बस ये याद रखना और एक चीज और याद रखना माइक्रो का मीनिंग क्या होता है और मैक्रो का मीनिंग क्या होता है जब हम बोलते हैं माइक्रो सिम जो मोबाइल में अटैच होती है माइक्रो मतलब क्या होता है स्मॉल ठीक है और मैक्रो मतलब क्या होता है लार्ज ठीक है तो अब ध्यान से सुनो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम पहला ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट इन एन इकोनॉमी बस अभी सुनो Macro economics is a branch of economics that studies the economic behavior of aggregate units in an economy as a whole. इसका मतलब क्या हुआ जब मैंने term जिसमें emphasis डाला वो है individual और aggregate. जब हम एक economy में economic behavior पढ़ रहे individual producer या individual consumer का तो micro economics के बाद में आएगा क्योंकि हम small segment के बारे में पढ़ रहे हैं तोड़ तोड़ के पूरी इकोनॉमी के बारे में कुछ हम एजम्पन नहीं ले रहे या कुछ इम्प्लीकेशन नहीं निकाल रहे हम एक ही चीज के बारे में पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड क्या है या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या सप्लाई कर रहे हैं मतलब हम एक प्रोड्यूसर या एक कंज्यूमर के एक्शन को पढ़ रहे हैं उनके इकोनॉमिक बिहेवियर को पढ़ रहे मैक्रो इकोनॉमिक्स में यू डील विद एग्रीगेट यूनिट बोर्ड एग्जाम आप देते हो ईयर के एंड में आपका रिपोर्ट कार्ड आएगा उसमें पांच सब्जेक्ट है उसके बेसिस में आपका एग्रीगेट पर्सन पता चलेगा कि आपने कितना स्कोर किया एग्रीगेट मतलब Accumulated, सब इकट्ठा करके आपका ओवरऑल परसेंटेज क्या है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइव सब्जेक्ट्स होंगे नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल कि एक सब्जेक्ट में आपने क्या स्कोर किया वो आपका परसेंट नहीं होगा बॉडी में पांचों का कंबाइन करके आपका परसेंट निकाला जाएगा इन द सेम वे व्हेन वी आर डिस्कसिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर डीलिंग विद एग्रीगेट यूनिट्स टेकिंग द इकोनॉमी एट लार्ज के सब प्रोड्यूसर्स या सब कंज्यूमर्स का बिहेवियर पढ़ रहे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर डिटरमाइनिंग द बिहेवियर ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टुगेदर इन द इकोनॉमी सबके डिमांड को ऐड कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पाएगा सबके सप्लाई को ऐड कर रहे हैं सब प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पाएगा तो बेसिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस उनका डेफिनेशन में ये है कि यहाँ इकोनॉमिक बिहेवियर पड़ता है एक यूनिट का मतलब कंसर्न विथ वन यूनिट एट अ टाइम इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यहाँ पर आप किसी एक के बारे में नहीं पढ़ रहे पूरी इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ रहे मतलब ऑल प्रोड्यूसर्स और ऑल कंज्यूमर्स ठीक है सेकेंड पॉइंट है टूल्स के बारे में बात करता है टूल्स मतलब बोलता है जब आप आगे मेरे साथ पढ़ोगे चैप्टर्स तो आपको पता चलेगा टूल्स क्या होता है अभी बस समझ लो क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें जैसा दिया हम डिफ्रेंशिएट कर रहे इसके जो मेन टूल्स है बोलता है डिमांड और सप्लाई है The main tools are demand and supply. यहां पर main tools क्या है Aggregate demand and aggregate supply. The main tools under microeconomics are demand and supply. The main tools under macroeconomics are aggregate demand and aggregate supply. ये जो term है ये अभी समझ नहीं पाओगे हम जब macroeconomics पढ़ेंगे तब समझ आए ये डिमांड और सप्लाई तो आप बेसिक कैसे पढ़ सकते हो हमने जो वो एग्जांपल दिया था सप्लाई 50 यूनिट की है डिमांड 100 यूनिट की है मतलब सप्लाई एकदम प्रोड्यूसर करता है जो प्रोड्यूस कर रहा है है ना और डिमांड कंज्यूमर करता है जिसको गुड कंज्यूम करना है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स है डिमांड और सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डीप में पढ़ेंगे जब आएगा अभी बस डिफ्रेंशिएशन के लिए पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स थर्ड पॉइंट 
माइक्रो इकोनॉमिक इज कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी ठीक है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अब ये सोचोगे यार ये कहां से आ गया प्राइस थ्योरी क्या है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है मार्केट में डिमांड और सप्लाई ऑफ गुड के कारण उसकी प्राइस डिटरमिन होती है प्राइस ऑफ एनी गुड इन द मार्केट इज इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिमांड एंड सप्लाई इसलिए उसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओवरऑल लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इट इज डिटरमाइंड थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो ये थर्ड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट को लेकर के है डिमांड एंड सप्लाई के कारण प्राइस डिटरमिन होता है इसलिए उसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के कारण हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं इकोनॉमी में इसलिए इट इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी तो ये आपको ना अभी के लिए बस पिंच करेगा कि ये मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया आप बस बता रहे हो ये है क्या आप ये पूछ सकते हो लेकिन ये आपको तभी समझ आएगा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे और ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर है हमारे डिमांड और सप्लाई उसके बेसिस में पढ़ेंगे कैसे डिमांड और सप्लाई के बेसिस में कोई भी कॉम्यूनिटी का इकोनॉमी में प्राइस डिटरमिन होता है ठीक लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एग्जांपल माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स तो यहां पर लिख सकते हो इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर ठीक है इंडिविजुअल यहां पर आप लिख सकते हो All the consumers, all the producers, तो उससे आपका determine होगा nation में national income या employment, ठीक है क्योंकि ये पूरे economy के बारे में पढ़ रहा है ये एक एक unit के बारे में नहीं पढ़ रहा है aggregate पढ़ रहा है तो इसका example है national income, क्योंकि लोगों अगर हम पूरे producers या consumers के बारे में पढ़ेंगे तो nation की income के बारे में पता चलेगा सब कितना produce कर रहे हैं जिसके कारण कितना earn कर रहे हैं यहाँ पर हम बस इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे हैं मतलब उसके लेवल का वो अपने लेवल पे कितना सप्लाई कर पा रहे हैं अपने लेवल पे कितना डिमांड कर पा रहे हैं उससे नेशन के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है छोटा छोटा सेगमेंट्स में पढ़ता है ये माइक्रो इकोनॉमिक है सबके बारे में पढ़ता है जिससे एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बारे में पता चलता है इकोनॉमी में तो यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल्स पढ़ लिए डिमांड एंड सप्लाई होता है यहाँ टूल्स है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिमांड और सप्लाई के साथ एग्रीगेट वर्ड जुड़ गया क्योंकि ये पूरे यूनिट जो इकोनॉमी में है उनके बारे में पढ़ता है बस एक के बारे में नहीं डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस डिटरमिन होता है इकोनॉमी में कोई भी गुड का वो एक प्रोसेस है वो समझना होगा हमें जो फ्यूचर में आएगा टॉपिक इसलिए उसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी उसको बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी फिर ये एग्जाम्पल्स तो इसमें आप देखिए बहुत ईजी है समझने में था अगर आपको की दिमाग में रखना है माइक्रो और माइक्रो में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आई मतलब इंडिविजुअल ए मतलब एग्रीगेट माइक्रो मतलब छोटा मैक्रो मतलब लाइन